ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪೇಪರ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಟಿ ಇ ಟಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗಣಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಗಣಿತದಾದರೆ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಾಗ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಏನಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ತರ್ಡ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಫೋರ್ತ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು ಅದು ಆದ ನಂತರ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಾಯಿತು ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಇ ಟಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ತರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟಿ ಇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲ ಈ ಸ ಈ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಏನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅದಲ್ಲ ಆ ಬಲ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣಾ ಬಲ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ತರ್ಡ್ ಟಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಟಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಘರ್ಷಣ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಸೊ ಮುಂದೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕು ಚಲನೆ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ನಡೀತಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಟಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕರ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿರಬಹುದು ವಿದ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಏನೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಂಟನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ್ಡ್ ಟಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಫೋರ್ತ್ ಟಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸು ತರ್ಡ್ ಟಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಫೋರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಚಾಸ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಯ್ಸ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲೀಸಾಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಪಿರಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಪಿರಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದೇನು ಆವರ್ತಕ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆವರ್ತಕ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸನೂ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಪಿರಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಸ ಈ ಏನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತೀವಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಲೆಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ವು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೀತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಾಜು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಸಿರಾಮಿಕ್ಕು ಇಂಥವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ತಯಾರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಿಮೆಂಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಳಸ್ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪದಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ತರ್ಡ್ ಟಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಫೋರ್ತ್ ಟಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಮೂರು ಎಂಟು ಆರು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಐದು ಆರು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಅವನು ಅವನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಈ ಬಾರಿ ಐದಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐದಾದರೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇತ್ತೀಚೆಗೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಜೀವಕೋಶದ ಇಡೀ ಜೀವಕೋಶ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೀವಕೋಶ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲು ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗಿಂತ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ತರ್ಡ್ ಟಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್
ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಥರ್ಡ್ ಟೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆವಾಸ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಆವಾಸ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಂದಿದೆ ಆವಾಸ ಆವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಮಕರಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬದಲಾಗಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಯಾವುದಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೈನ್ತ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟೆಂತ್ ಕೂಡ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿದು ಬುಕ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸರಳ ಆಯಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬುಕ್ಸು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೇರಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಕೂಡ ಸಿ ಬಿ ಬುಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಕೂಡ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬುಕ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡೋದು ಹಾಕಿ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಲ್ಲ ಅದೇನು ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಟಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಥರ್ಡ್ ಟೀಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಟೀಟಿ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಏಳು ಒಂದು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬಹುದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಬರೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಆದ ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಈಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಿ ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಿ ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಜಿ ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೀತಲ್ಲ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಡೆದಂಥ ರೀಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಸಂಬಂಧ ಹದಿಹರೆಯದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಕಾಸದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಬೋಧ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೇವಲ ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಅದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅದರಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನೋ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಕಾಸ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪಿ ಆ ಜೆ ಅವರ ವಿಕಾಸದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಬೀಜಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೈಗೊಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಸಂ ವೈಗೊಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ವೈಗೊಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಂವೇದನಾ ಗತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೈತಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷ ಮಗು ಕೇಂದ್ರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇವು ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮಗು ಕೇಂದ್ರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಧರ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿರ್ತವೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗ